Agatha Christie, l'auteur de Polar la plus célèbre au monde, a disparu pendant 12 jours sans qu'on ne sache encore aujourd'hui ce qui s'est réellement passé. L'hypothèse la plus crédible, c'est qu'elle ait fait croire à un vrai faux kidnapping juste pour le plaisir de voir la police tourner en rond pour la rechercher. George Orwell, l'auteur de 1984, a vécu pendant deux ans comme un SDF, juste histoire de comprendre ce que c'était que de vivre sans argent. Romain Gary, l'auteur de La vie devant soi ou La promesse de l'aube, récemment adapté au cinéma, a provoqué en duel Clint Eastwood. Pourquoi Eh bien parce qu'il avait appris que sa femme avait une aventure avec lui. Eh bien, le cow-boy le plus célèbre de l'histoire du cinéma s'est défilé et ne s'est jamais présenté au duel. Salut à tous, moi c'est Marius et aujourd'hui j'ai envie de vous parler littérature ou plutôt de ceux qui la font. J'ai envie de vous raconter ça parce qu'il me semble que la vie de certains auteurs est parfois aussi importante que leurs œuvres, que ce qu'ils ont écrit est directement lié à ce qu'ils ont vécu. Et c'est ces histoires-là que j'ai envie de vous raconter. Vous raconter comment Blaise Sandrard s'est fait arracher un bras pendant la Première Guerre mondiale et qu'il a dû écrire de la main gauche pour continuer à écrire. Vous raconter l'épopée de Joseph Kessel qui a traversé tout le XXe siècle, aviateur pendant la Première Guerre mondiale, résistant pendant la Deuxième, il a couvert l'arrivée au pouvoir d'Hitler, il était partout où il fallait en, au XXe siècle. J'ai envie de vous raconter comment James Elroy a vu sa mère se faire déchiqueter par un serial killer à Los Angeles dans les années 30. Alors je sais que beaucoup de critiques me diront « oui mais seule l'œuvre compte ». Mais je crois que c'est faux. Je pense qu'on ferait bien de s'intéresser à l'existence de ces auteurs. De rappeler qu'ils ont eu des vies bien réelles, que c'était des êtres humains qui ont vécu des choses comme vous et moi. Les faire descendre un peu de leur piédestal. Et comme je trouvais aucune chaîne YouTube, aucun média qui racontait ces histoires, à ma grande surprise, je me suis dit que le mieux, ça serait de le créer moi. D'abord pour le plaisir de raconter ces existences-là, que je vous ai un peu évoquées, et puis aussi pour montrer comment ces écrivains continuent d'influencer aujourd'hui la pop culture. Allez voir comment l'œuvre de Stefan Zweig infuse tout le cinéma de Wes Anderson. Allez voir ce que Francis Ford Coppola est allé piocher chez Joseph Conrad pour faire son Apocalypse Now. Ou, pour sortir du cinéma, montrer comment un écrivain comme James Elroy, par exemple, a influencé l'écriture de plusieurs jeux vidéo. Et si ça peut donner envie à certains d'ouvrir un roman, c'est tout bénef. Voilà, j'espère vous avoir convaincu, j'espère que vous aurez autant envie de voir ces histoires que moi j'ai envie de les raconter. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao